Um, I will talk uh, rapidly about not only the fact that we are uh, developing um, micro masters, micro bachelors, that mean micro credentials in AI and big data uh, in French and English, so for Latin America, for other parts of the world, but I will try to demonstrate there is a, a great uh, dynamic uh, trend, a great, um, I would say, path towards uh, teaching about the future of AI and uh, big data. So for us, it's um, next slide. That's me or you, Sla. What? Yes. Um, teaching today, I just have this global um, the global um, slide on AI. Just one. You have uh, others on the website. But here I say we are teaching in the third age of AI. So we uh, the first age was historically when AI existed in the 50s when they started around the MIT and this um, uh, school in 56. And then second age was with um, um, age one, uh, um, I would say the peak there uh, was um, the beacon was a prologue language and the symbolic AI. And then it started moving in 2012 with the success of deep learning. Definitely deep learning is the foundation of the future and engineering part of AI the most promising one. A typical example is chat GPT, which is based on deep learning, but that's not only the generative AI, which is concerned. So we have, we are entering an age where AI will be applied to every sector of the economy. And that's of prime importance when you're teaching it. And because we have two ways of teaching AI. The first one is, uh, I would say the engine of AI, that's for mathematicians. It's not for computer scientists who are mathematicians. So you're working on new algorithms, etc. And then you have applied AI. You are working on the use of AI in any sector of the activity. And in this case, there is a wide world west, I would say, uh, concerning the fact that it's an open field where you have to demonstrate the added value of AI applied to every sector in health, in education, in uh, economy, in marketing, whatever the communication, etc. So every sector will be impact. Just to give you this idea, in one week, Europe will launch a huge call concerning AI in 2030 to educate 30 million of active Europeans. It's a huge call which uh, will require the association between different universities and uh, different disciplines in different universities. So we were going to apply to this project with the University of La Sorbonne in France, in Paris, which, are, which is a leader university in the human sciences. So in order to promote, propose AI in finance, AI in banking, around concrete use case. And here you have, a, I would say, the second key word is the fact that we are concerned by applied AI teaching in every sector. So next. So for this, we built an EBR online master program. Uh, first of all, a face-to-face -face master program in France. And with uh, two years ago, we started the English version and the French version, which are fully operational at the second year of a master program. But here is a top of the pyramid. It's a top of the pyramid. It's like a Maya pyramid. It's not uh, over there. You have uh, your application to be developed. The POC, the proof of concept, the demonstrator. And here we have a full pyramid of e-learning where it starts by uh, what we call about the institute, the bachelor, and the two years of the master program, including the fact that we are working in Africa in projects concerning colleges in order to have initiation to digital world and um, to digital education and AI from colleges and um, using the communication of the future will be, would be uh, through low orbit satellites like a star or a one web, like Starlink or one web. So in order to build the curriculum, both for the bachelor and um, the master program, we had a bottom-up approach starting from the jobs 
and the market. There is an important report in France saying the three major jobs will be data engineer, data scientist, and machine learning and AI software engineering. They're the three major jobs. So we start from these three jobs and we build skills inside the degrees, both bachelor and master. So, so we have uh, four blocks of skills in the institute in the BR Institute. So one concerning data management to make it simple around the SQL, AI and data analysis to make it simple with around Python, and um, application development around Java and JavaScript. And then, of course, what is horizontal to this is the cloud. So you have here the four block of skills. And what we did is that we extract from this master program four gradios associated with this block of skills. We have a gradio. So that's what is important for us when we built it. So concerning the complete institute, um, what is also important for us is to do it through partnerships with high level institutions in order to promote hybrid learning. Hybrid learning means face to face along with MOOCs and Zoom eventually. So we have even a full package uh, with a construction which is a part of a partner working in Latin America and Costa Rica, by the way. And we have a presently feasibility study to start it with a bachelor in 2024 in Benin, in Africa, and in China. So what we do through the partnership is that we build what we call connected digital campus. So we are on the point of building this kind of connected digital campus in the Dominican Republic, in Panama. And we have the, uh, we signed in Colombia with Professor Faber, we could not be there today. And we plan to do it also in Mexico, in Yucatan. So this and we sign in 15 countries um, protocols in order to implement such a digital campus. The two rationale for this digital campus is to provide local tutoring, local physical tutoring. And second, to build what we call an innovation lab, not a research lab. Innovation lab means services, means added value services, means uh, applications in every sector of the local economy, of prime importance in the local economy. Develop partnership with local industry companies or institutions. Next. So we signed the first, we opened the first digi connected digital campus in Africa in March 2022 20, uh, in uh, Abidjan, in the most important public school there, which is called ESATIC. We have two ministers and uh, the French ambassador there when we open it. Then the same year, three months later, it was in Madagascar. And that the two running today connected digital campus we have in Africa. And just to give you an idea, we have more or less 100 students, online students there, working in connected digital campus with local tutoring. And we append virtual tutoring uh, with a chat GPT and uh, something else. So, and we sign in 15 countries, in the five continents, we sign in 15 countries. In Dominican Republic, we already signed. Uh, we signed in Colombia, and we plan to sign pretty soon in Panama and Mexico, in Latin America. So what is also of prime importance, both for education, learning by doing, and for building gradios, is what we call the data lab, the innovation lab, which is part of the connected digital campus, and um, where students can work with engineers in order to demonstrate, to build box, proof of concepts, proof of values with the local industry company. So for instance, we have a two major moments for the data lab here in France. We signed in 2021 with Google in order to promote uh, digital agriculture. And we just signed last week with Oracle at the world level in uh, Sofia Antipolis, uh, Sofia Antipolis in uh, Estia in Bidar. We just signed um, last uh, Friday um, and in order to promote digital health. Uh, that was of prime importance for Oracle. And we're building then with these two key partners, 
many startups are coming around in order to build with us POX in digital agriculture and digital health. That's the way we're building the data lab in France. And in Madagascar, uh, let's, let's, next slide maybe, to give you an idea of projects we have there, working on digital health, digital agriculture. I have one extra slide and Eddie Martinez, will, uh, who is a partner in the project, will say um, the presentation of what is expected in um, the Dominican Republic within this project, embodying six countries, six CDCs, six uh, students of uh, our BR master degree on big data and artificial intelligence. And, and because there is another speaker on blockchain, I just would like to quote so social application we developed in the data lab in Madagascar, where we have uh, 50 students there working on the future of Madagascar, the digital transformation of the country. They are active members of this digital transformation called Digital Madagascar. So they are part of it, and we have two blockchains application, one for the land ownership, which is a major issue in Madagascar, and I know in many other countries, even in Latin America, where you do not, when you do not have this, uh, um, I would say, uh, land property um, management, which is built uh, strongly, then you have corruption. And that's the way uh, in Madagascar we implement with using the blockchain from Oracle, which is a version of Hyperledger. We started with this in order to, and we have a one city uh, there and defined with the World Bank on a project uh, implemented by World Bank in Nancy Rabe, in a second an important city of the country, where we're going to build a pilot project. Second project with the blockchain, with Oracle, uh, concerns a uh, crypt crypto money in smart villages. 80% of the population live in villages and we develop a crypto money in order to develop services within the village. And then we have partnership with in industry with Renault and circular economy with uh, Decathlon, which is a sports manufacturer. So one word on this great project, which is going to start, which has been approved this summer, going to start in November or December uh, this year on uh, within Erasmus called Deep Farm, which uh, includes six connected digital campus we have in Turkey, um, in um, Benin, in uh, Ivory Coast, in Madagascar, and um, in Haiti and Dominican Republic. And everyone is uh, attached to different products. And then we are going to build in every country a digital farm in order to educate also farmers of the future, farmers in the future with this disruptive data and AI implication in agriculture, and also to educate agronomes in the future. So working in the Department of Agronomy. Today we have uh, four graduates for computer scientists built in the following way. We take, um, we take a, a block of skill in the curriculum today at the master level, and we append a course coming from industry, could be Oracle, could be Google. And then we have a four major block of skills within the curriculum. So we have a four major um, uh, gradeos, which is the name for micro credentials in Europe, uh, within available today in English and French. So next. A grade will represent a certain number of ECTS, is European Credit Transfer System. That's a unit or international unit of any degree in Europe. For instance, the full master program is 90 uh, ECTS, like any master in Europe. So you can have a fully certified master online. And then we extract from them certified block of skill, along with courses from industry. Next. And the basic idea when we build them with Oracle and Google was the fact that a student getting it within three months or six months, depending on its availability, um, we could have this basic idea was this dual certification is leading to a job. So the four graduates we have today for uh, computer scientists and we are developing is not 
something which is over, is something which is developing today. So we have a, a series of Gradio which is planned with Oracle by example in order to use in order to use the POX uh, develop within the data lab. So the idea is to develop POX within the data lab and then to develop a Gradio around. So taking the case of the Dominican Republic, we'll have a specific Gradio in the Dominican Republic for the Department of Agronomy of the University and agronomes and farmers in the country concerning the banana uh, culture. So that's, we started with Oracle. We we start with Oracle, the one in healthcare. Uh, we started with the CNAM, is Caisse Nationale d'Assurance Maladie, the most important health uh, public structure in France, and which is a, a customer of Oracle. And so we're working with them on the medicine, etc. We have also FreeMOOC, AI by example, which is starting next week in the French language, called AI 360, and we'll have another one in one year concerning ChatGPT on education called Prompt You. Thank you for thank your you. attention, and uh, I'll give you the word uh, yes, uh, for thank next you information. Very much. And just to say that this Gradio are under of uh, today, they are full av fully available on Datum Academy website, which is the spin-off of the School of Engineering we have in France. Uh, so within that tomb, you will have uh, all the description of this Gradio concerning uh, uh, the cloud, concerning AI in the cloud with Google, concerning big data in the cloud with the Oracle, concerning full stack web development with Oracle, and concerning SQL for big data. So that's Thank a four computer science Gradio available today. And of course, uh, Philippe Agnote in Panama with Connie, are also disseminating this uh, Gradio in Latin America. Thank you, Mishmet. Thank you. Thank you very much, Professor. So now I will give the floor to Carlos Diaz, who is the principal sales consultant at Oracle, um, yeah, at Oracle Public Sector, in the Oracle Public Sector, sorry. So Carlos, can you please unmute yourself? Yes, perfect. I give you the floor now. Thanks. Thanks, uh, Mishket and Professor Miranda. Thanks for the opportunity. And hi, everyone. Uh, let me just put here, I think that, okay, now you can see me. My name is Carlos Diaz. I'm based in Costa Rica, and I have around five years working at Oracle uh, with customers from public sector, pretty much. And our um, territory is the um, Central America and the Caribbean, and also uh, South America. So in this time, I'm 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 going to share uh, some of the new features about our Oracle database uh, 23C version, and uh, like we have seen uh, in the previous presentation by the Professor Miranda. Artificial intelligence is one of the major uh, technologies that we are using in our products, and um, Oracle 23C is not is not the exception for that uh, usage. So just let me put here. Thanks, Mishket. Okay, this is our safe harbor. Just to let you know that some of the features that we are um, um, putting available are still in progress. So this um, is important to take in, in account. We are developing a lot of uh, features around the 23C version, and I will be talking about this in the next slide. So please go ahead, Mishket. Okay, so talking about modern applications, we have been working over the last uh, four decades providing um, data management solutions for our customers and modern data-driven apps operates in a diverse set of data. We have, for example, a spatial uh, documents. We have also sensor, IoT, transactional um, data that is pulled from multiple different sources and often in real time. 
So they create value from um, that data in very different ways from traditional applications. For example, uh, they may use machine learning, uh, another uh, emerging technology that is taking uh, uh, a lot of um, uh, pace in the, in the, in the um, common days, and to make real-time recommendations also to customers or detect fraudulent transactions. They may also use graph analytics to identify influencers in, uh, for example, in a community or use a spatial data to track deliveries. Uh, please uh, go ahead, Mishket. So Oracle data management vision um, is to develop organization's vision uh, to create very best databases in the industry in the industry i'm sorry by making it simple to develop and run modern operational and analytic application in this new version um this uh the new release is empowering developers and also uh simplifying the use of artificial intelligence we saw previously about <clears throat> the uh the growth or of artificial intelligence. And at this time, artificial intelligence is, um, is one of the most uh, powerful tools that we have available in the marketplace. So in our case, we are taking in advantage those capabilities from AI in order to make more uh, better applications to empower uh, developers and also to uh, make more uh, accurate uh, applications in order to provide better solutions to our customers. Next slide, please. Okay, thank you. Oracle's converged database is available in every in every word. With this type of database, you um, get flexible deployment options to meet your specific needs. You can, uh, or everyone can deploy the same Oracle database on laptops, engineered systems, Oracle's cloud, third-party clouds. Remember that our uh, offering for databases are um, is able, for example, in Azure and in other uh, providers. So this is important because we are uh, being push, positioning our um, set of data management solution in order to get this kind of, of converged databases. Uh, also, um, because it's important to add benefit of this movement between those deployments. As of now, we know that we have a lot of customers with hybrid deployments or even uh, taking advantage of containers, Kubernetes, also virtualization through VMware and also um, using other uh, cloud providers in the marketplace. So Oracle is able to provide these converged databases to our customers, no matter what is the what is the the the, the case, what what is the uh, scenario for those customers. We are opening to provide these uh, structured databases to <clears throat> to our customers. Next slide, please. Thank you. And there is one uh, specific product that I would like to talk about. This is the Autonomous Database. Autonomous um, has, has built in integration with a full range of Oracle Cloud services that are needed for cloud native uh, application development. Autonomous Database is a self secure, self maintenance and self-performance uh, database is capable of providing itself uh, performing security and maintenance by itself uh, without uh, human intervention. This is important because um, the, the focus on, uh, of Oracle in the, in the last uh, uh, years has been to, uh, to get the technical resources, for example, DBAs, uh, business analysts and developers pro providing more value to the business with uh, innovation. And these kind of tools are very important because they um, are um, keeping focus on the daily basis uh, tasks and 
with that uh, with that approach, we are able to get our uh, our uh, knowledge, our team, our resources to put uh, their focus on innovation in every single company. So Autonomous is able to work together with all these um, services that we have also available, not just in Oracle Cloud Service, but also that are available in other, um, in other uh, third party providers. Next slide, please. And there is a, a very important announcement uh, back in September um, this year, uh, we have introduced uh, our uh, semantic search capabilities through the AI vectors. These vectors um, are a collection of future, uh, features that are able to include new uh, vector types. We are also able <clears throat> to handle information non or let's say unstructured information into those vectors in order to make uh, the, the work of the developers easier. For example, we have also had uh, the capability of chatting with a database in a natural language. So now you uh, do have to write, for example, a SQL sentence. You are able now through this new feature to have a conversation with the database and get a result from the, the the query that you are um, that you are uh, sending to the database in a natural language. So this is a great and a huge a huge advantage that we will be implementing through this new version because uh, the time will be shorter. We will uh, be able also to handle, for example, a large data set of, of information. Sometimes is is uh, very hard to get to create a, um, an algorithm or to create a data set of information with this um, vector and also with a natural language embedded into the database, we will be able to provide a better experience for our developers and getting the results faster. Next slide, please. And this uh, and to to conclude my uh, intervention, here is just an um, overview about the new features that we have available in the uh, database 23C. We have we have more than 300 new features available in this new version. So I uh, I don't have the time for talk about all these new features. However, I just mentioned the AI vector, the natural language to uh, to speak to the directly to the database. We have also SQL domains available, JSON schema. JSON is one of the most uh, usage uh, uh, formats that we have also available in the in our Oracle databases. Also, uh, we are able as of now to prioritize transactions, to, to use uh, JavaScript store procedures, and also uh, one of the new features is to use Boolean data type in the uh, queries and the SQL that we uh, can uh, send to the, to the database. Also, it's important to say that we take very seriously security for our products. So we have uh, enhanced the security around the databases to make sure that our customers' data will be safe and secure. So there are uh, SQL firewalls implemented into this database to ensure that uh, our um, data management will be secure from hackers or from other kind of uh, uh, individuals that want to get access to our uh, our value, our data in the in the databases. And finally, we have here some of the resources available, uh, pretty much for developers. We have, for for example, in, in GitHub, we have a lot of um, uh, sources and exercise to to be done. Also, remember that. You can download this uh, 23C version. There is a free version available for developers. So I uh, I can also share those links with uh, with all of you in order to get you uh, on a hands-on way to taking advantage of these products. Also, we have uh, live labs 
and a lot of resources available for students, for developers, for those ones that want to know more about Oracle databases and 23C and pretty much about Autonomous, which is a great, great product, the best product, I will say, available in the marketplace built based on uh, artificial intelligence. So from my side, I think that this is pretty much what I have for today. If you want any more information, any more details about these features, I will be willing to help and provide any details uh, required. So Mishket, um, thanks Thank thanks for the, for the time. Yeah. yeah, thank you very much, Carlos. It was very interesting. So now, unfortunately, uh, Jorge Gomez Montalvo, uh, along with Professor Faber, uh, won't be able to make it today. But as I told you earlier, uh, on the fi final presentation document that that uh, you will that will be available on our website, uh, their presentation will be included. So we will uh, go ahead right to the presentation of Professor Philippe Agnorte. So, Professor, if yes, perfect, perfect. So, I give you the floor, Professor. Thank you, much, muchas gracias. Bueno, voy a, a seguir en, en, en español porque, bueno, eh, los numer, las numeras personas conectadas, bueno, son eh, hispanohablantes y pienso que al momento de hablar de Datum Latam es importante eh, que haya como una apropiación eh, local. Bien, eh, bueno, si consideramos la dinámica de, de ese evento, bueno, empezamos con eh, la, la, la presentación ¿no? del, del ámbito general eh, que eh, se está desarrollando desde, desde Francia, bueno, las diferentes figuras, etcétera, etcétera, Luego, un uh, focus sobre un, un socio muy importante que es uh, Oracle. Y uh, ahora uh, voy a uh, intentar uh, presentar cómo desde Panamá, uh, desde el Indicatic, uh, Instituto Nacional de Investigación en TIC, uh, Tecnología de Información y, y, y Comunicación, como desde Indicatica IP, que es un instituto recién eh, creado, hace como un año y, y unos meses, como desde ese instituto eh, intentamos eh, desarrollar las actividades de Datum Academy en eh, Latinoamérica eh, y especialmente eh, Mediante, mediante una filial uh, de Atuma uh, Lata. Bueno, para uh, entender um, esa dinámica, bueno, voy a hablar um, del posicionamiento de Indicatic. Uh, es un instrumento de la Estrategia Nacional de Panamá, uh, llamada Panama Up Digital. Uh, ¿Cuál es el alcance de uh, esa política nacional? Es la transformación digital. Bueno, uh, no voy a desarrollar más, cada uno sabe de, de, de lo que se trata y uh, observamos que la transformación digital está basada no únicamente, pero uh, fuertemente sobre los sistemas inteligentes, smart systems, uh, que se aplican en varios dominios. No, bueno, por ejemplo, en, eh, en Panamá eh, hay un proyecto que se está de desarrollando bueno, en fase con las actividades de, de Datum, que es agricultura, el tema de la ciudad inteligente, más especialmente el transporte, que es un, un, un asunto eh, clave en eh, Latinoamérica, también el tema de, de, de educación. Bueno, todo... Uh, esos nuevos sistemas están basados sobre entornos conectados, IoT, pero más ahora IOE, Internet of uh, Everything, y uh, sistemas uh, ciberfísicos. Next. De ello, uh, las líneas de, de investigación de Indicatic son uh, la ingeniería de esos uh, sistemas ciberfísicos inteligentes, y uh, el procesamiento de los numerosos datos generados con el fin de tomar decisiones automáticas o con expertos y hacer predicciones. También se podría agregar el tema de 
optimización. Bien, de, de, de eso se puede de destacar uh, unas palabras claves para como que uh, ubicar uh, esas uh, líneas de investigación para eh, el tema de ingeniería, que bueno, no es básicamente el propósito de hoy, pero arquitectura de sistemas, bueno, Serge lo, lo mencionó, y eh, todo lo que tiene que ver con modelado o metamodelado. Y obvio, y en eso estamos totalmente en fase con las actividades de Datum Academy, eh, el tema de Big Data y de inteligencia artificial. Bien, ¿cómo desarrollamos esas actividades en, en Indicatica? Voy a decir que hacemos una investigación aplicada. Lo que quiero decir es que tiene que tener impactos rápidos a corto plazo sobre el sistema socioeconómico local, nacional, regional, si, si sea posible. En articulación con la formación tradicional, obvio, y profesional, bueno, lo que Serge eh, llamó uh, MicroMasters, eh, acá en uh, América Latina, tanto en Panamá que en Colombia, México, se habla de diplomados y el tema de innovación. Y... Eh, Obvio, en la misma dinámica que uh, lo que presentó Serge, uh, la idea de crear espacio, llamémoslos uh, Data Lab, uh, donde uh, la investigación, las necesidades de las empresas uh, se, se pueden uh, encontrar. En un contexto obvio de uh, internacionalización, uh, porque esa dimensión es muy importante poder uh, trabajar con uh, aliados, beneficiar de su experiencia, etcétera, etcétera, y especialmente para un país como, como Panamá, que cuenta con solo 4 millones de, de, de habitantes. Y uh, dicho todo eso, eso cuadra perfectamente con uh, lo que escuchamos hasta ahora, es decir, el proyecto uh, Datum Academy. Next, y creo que última. Bien, así que, uh, bueno, la articulación entre Indicatic y, y Datum, bueno, como lo, lo, lo dije en mi, en mi introducción, digamos, uh, la implementación uh, de la entidad, digamos, Datum Latam, uh, que será la representación de Datum Academy en América Latina y, y el Caribe, bueno, para esa región del, del, del mundo, bueno, eh, desarrollar eh, campus autónomos conectados, CAN o campus, campus di digitales conectados, como lo, lo dijo eh, Serge, manejamos eh, los dos términos, eh, hospedado acá en Panamá eh, en el ITSE, un Instituto de Tecnología eh, Superior eh, en, eh, especializada, perdón, eh, desarrollar, bueno, siguiendo la figura que presentó Serge, eh, Data Lab, eh, para desarrollar Proof of Concepts, eh, POX. Dicho eso, creo que eh, cada uno entiende cuál es la, la, la dinámica de, de, de Indicatic, que cuadra perfectamente con la dinámica de, de, de Datum. Y, bueno, eh, quisiera para como que de, de, de demostrar que uh, son solo ideas, pero que ya, uh, a pesar de ser muy jóvenes, uh, empezamos a trabajar y ya tenemos un proyecto internacional de agricultura inteligente, bueno, inicialmente con focus sobre caña y arroz, pero últimamente lo están, estamos extinguiendo al café, con el ICA, eh, Instituto Internacional de Cooperación Agrícola, bueno, sede de Panamá, y eh, mi ex laboratorio de investigación en Francia, el IUPA, Francia. Y de, de ello la eh, presencia eh, hoy van a hablar de, del director del ICA, eh, Gerardo, doctor Gerardo eh, Escudero, y el director, eh, el, 
un professeur Kung Duk Pham de l'UPA, qui sont aliados, et también euh, hablará para la dimension euh, empresarial Jorge euh, euh, de, pardon, de Maxia Latam, qui est une empresa qui développe des software positionnés sur le traitement et le processement de data. Así que voy a dar la, la, la palabra a uh, los siguientes uh, actores. Yes. Thank you very much, professor. Gracias. <laughs> Go straight to Jorge Lescano. I will, I will transition to Spanish now. Perfect. I give you the floor. Hola a todos. Muchas gracias por este espacio que, que nos han dado para presentar un poco sobre lo que estamos trabajando eh, acá en Panamá en temas de eh, inteligencia artificial, Big Data, enfocado en este caso en, en productos de software uh, y analítica, más que todo en el área de salud. Eh, un poco sobre, sobre la empresa. Eh, Maxia es una empresa de... Eh, nos nos eh, dedicamos a la parte de soluciones integrales eh, desde hace un poco más de 10 años, eh, sobre todo en el área de salud trabajando con eh, la empresa eh, pública y privada. En eh, la empresa pública, pues, eh, tenemos muchos, muchos proyectos con la Caja de Seguro Social. Acá en Panamá es una de las eh, instituciones eh, de salud más, más grandes eh, que atienden millones y millones de, de personas en, en todo el país. Al igual que con otras instituciones, pues, por ejemplo, eh, el Instituto Oncológico Nacional y e instituciones privadas como Hospital eh, Punta Pacífica eh, y otras instituciones. Eh, nosotros eh, nos enfocamos en tanto implementar como desarrollar eh, nuevas tecnologías para, para el manejo eh, tanto de la parte eh, de procedimientos eh, y de optimización de recursos eh, en las empresas. Eh, y me gustaría entonces mucho hablarles un poco sobre algunos temas en los que eh, estamos trabajando actualmente eh, que hacen uso eh, enteramente de tecnologías como inteligencia artificial. En este caso, eh, primeramente hablar un poco acerca de la parte de predicción y diagnóstico, eh, en este caso de, de cáncer. Eh, Cáncer de mama hoy en día es uno de los, de los males eh, más grandes que está teniendo eh, nuestra población femenina en Panamá. Eh, es la, el primer eh, tipo de cáncer eh, que se detecta. Eh, está en el top 1 en este caso. Eh, eh, y para nosotros el tema del de, de, manejo de, de la información de imágenes de, de, de mamas, en este caso, eh, es un, una vía para aplicar todo este tema de nuevas tecnologías como visión artificial. Eh, un estudio en 2003 eh, a, haciéndolo sobre 80.000 mujeres demostró de hecho que el la detección de cáncer a través de, de inteligencia artificial es segura. De hecho, eh, detectando mayor cantidad, eh, un 20% más casos de cáncer eh, sobre la contraparte humana. Y más allá de eso, también el beneficio que, que, que nos da la inteligencia artificial eh, en este caso de uso, pues básicamente está asociado en la disminución del tiempo de lectura. Eh, muchos de los cuellos de botella actualmente en el sistema de salud, más que todo en el sistema de salud público, eh, tiene que ver con la, el tiempo que demoran eh, los especialistas en, en hacer la interpretación eh, de los estudios. Eh, y tecnologías como la inteligencia artificial y, y la Big Data pues, nos permiten eh, ir priorizando quizás en este caso, eh, estudios que son potencialmente orientados a tener eh, un, tumores malignos o anomalías 
que pueden ser eh, indicativas de cáncer. Entonces, eh, nosotros en Panamá actualmente estamos eh, trabajando mucho tanto con la empresa privada como con la empresa pública en desplegar eh, soluciones de inteligencia artificial que están eh, orientadas al, a la, al análisis de imágenes eh, directamente de los sistemas de mamografía que nos permiten entonces eh, darles eh, una, una solución de priorización a los médicos radiólogos para eh, hacer un tema de, de prevención eh, temprana de cáncer, eh, en este caso cáncer de mama, que es un, un tema muy importante acá en el, en el país. Eh, otro, otra área en la que estamos eh, trabajando bastante, que, que utilizamos eh, bastante tecnología, tanto de Machine Learning como eh, modelado de inteligencia artificial, pues es el área de medicina personalizada. La medicina personalizada pues impacta directamente a los pacientes eh, de forma individual, eh, permitiéndonos hacer prevención y diagnóstico preciso y temprano, identificando riesgos en la población. Estos riesgos eh, son identificados directamente con datos, por ejemplo, de laboratorio, que nosotros nos dicen muchísimo acerca de la condición del paciente y eh, es posible utilizar algoritmos de inteligencia artificial para analizar automáticamente este, estos valores, eh, estos resultados y eh, ser oportunos en la identificación de tendencias y anomalías para, para los pacientes. Esto nos lleva eh, entonces a, a planificar planes de cuidado individuales eh, para, para pacientes y, y darle tecnología a, a, estos, eh, a estos pacientes, cosa que eh, el cambio de, de, de ahora es un sistema completo en el que está eh, cuidando al paciente y no solamente dejándole la, la carga, digamos, al mismo paciente de acercarse al, al sistema de salud, sino el sistema de salud eh, al, al utilizar tecnología de inteligencia artificial y, y aprendizaje de máquinas, pues puede eh, identificar eh, los patrones en la población pues, y eh, ser el sistema de salud que cuide. Entonces, en este caso, eh, a la población eh, definiendo estrategias eh, más eh, definidas y efectivas para el tratamiento de, de pacientes. Eh, en el caso de, de Panamá, pues es un, es un tema que tenemos mucho, mucho eh, camino por recorrer, eh, ya que eh, es, eh, es un tema que... Eh, lleva muchas áreas eh, o toca muchas áreas, en este caso, eh, desde el tema de eh, la disponibilidad de los datos, eh, la, la, parte de, la parte legal eh, que permita la inclusión y la transformación digital de procesos eh, en los que se generan esta, esta data de salud. Eh, es importante eh, un poco la parte de democratización de los servicios de salud y así bien de la información de salud para hacer disponible a la, a la población general tecnología que, que nos permita eh, llevar eh, una mejor calidad de vida a la población. Eh, en términos de, de métricas, eh, en este caso la, el índice de Future Profit Healthcare eh, que mide eh, en Latinoamérica el, el nivel de, en que estamos, eh, por ejemplo, en, en términos de servicios de salud en Panamá, estamos en, en décima posición, lo cual mm, indica que hay un potencial enorme en la parte de planificación, organización y entrega de servicios que impulsen entonces este, esta atención médica personalizada, al igual en términos de información de salud, pues eh, Panamá se encuentra en la posición 8 de 10, lo cual hace también una oportunidad eh, grande para eh, la parte de manejo de datos, de infraestructura y conocimiento técnico para impulsar 
esta, esta área de medicina personalizada. Eh, para nosotros es muy importante el tema de contar eh, cada vez más con profesionales que estén eh, orientándose a, al tema de eh, datos aplicados en la parte clínica. Eh, es, la, es una forma muy, muy efectiva de llevar eh, democratización de la salud y de bienestar a la población y el ver eh, iniciativas y, y, y este tipo de, de, de instituciones que permitan a, a la población pues, eh, especializarse en áreas de inteligencia artificial y procesamiento de datos, eh, para nosotros es sumamente importante eh, y e indica que hay una preocupación general eh, por la población de, de poder llevar eh, esta tecnología a más personas y eventualmente para eh, posicionar a, a Latinoamérica como un, un referente en, en este tipo de, de aplicaciones. ¿no? Entonces, eh, con eso eh, terminando, me despido. Muchísimas gracias por, por el tiempo y la atención eh, prestada para esta presentación. Eh, thank you, Mishket. Thank you very much. Kim. Gracias. Bueno, este, muchas gracias y disculpen por el atraso, una confusión de horarios, pero bre brevemente voy a exponer el tema de, eh, de los dos temas importantes, del uso de inteligencia artificial, Big Data y otras, otros instrumentos que estamos aplicando en Panamá. Pasen la próxima, por favor. Se trata de un proyecto de arroz, de agricultura, eh, donde es mucho menos pronunciado el uso de estas, eh, eh, de estas tecnologías, pero en el caso de Panamá, vamos a platicar rápidamente sobre lo que estamos haciendo con un proyecto pilotaje para 100 productores de arroz. Como pueden ver en el mapa, estamos concentrados en algunas partes del territorio nacional, en la parte occidental en Chiriquí y, y las provincias centrales, tanto de Veraguas como de Coclé. Este es un pilotaje para aplicar la NAMA. La NAMA es un conjunto de, de prácticas o de buenas prácticas que tiene que ver con la acción eh, de, de mitigación ¿no? nacionalmente apropiadas, que ya es oficial en el caso de Panamá. Este, el uso de, de estas tecnologías en este proyecto piloto que se ha venido desarrollando durante este año y el próximo año, tiene que ver con el uso de cuatro plataformas. Una plataforma, como pueden ver hacia el costado izquierdo, es la plataforma física de desarrollo de escuela de campo con, con esos 100 productores en, las, en los territorios que les hemos dicho. Y ahí trabajamos todo el ciclo fenológico del arroz, consiguiendo aglutinar data y eh, es eh, bastante métrica toda esta intervención en la cual esos productores aprenden a aplicar las buenas prácticas para producir un arroz que les permita reducir costos de producción, incrementar ingresos y sobre todo reducir gases de efecto invernadero. Ese acompañamiento de aproximadamente 120 días, que es lo que dura desde que se prepara la tierra hasta que se cosecha, se hace con sesiones grupales, con una metodología de aprender haciendo y también con la asistencia técnica en cada una de las parcelas de los 100 productores que están participando para reforzar lo que aprenden en la escuela de campo. El, el contenido técnico es la NAMA, que tiene esos objetivos que señalé, pero también también se acompaña de la medición técnica y científica de la emisión de gases de efecto invernadero y de una metodología concertada con mi ambiente para hacer la cuantificación de la reducción de gases de efecto invernadero. También se aplica una plataforma de blockchain, que es a través de un aliado nuestro, Foodchain, a través de la cual se hace el registro eh, del, del, del monitoreo, de la revisión y de la validación de todo lo que se hace en la parcela durante el ciclo fenológico que dura cuatro, tres a cuatro, me cuatro meses, básicamente. Eh, también tenemos la plataforma de inteligencia artificial en la cual con un algoritmo básico, un conjunto de algoritmos básicos, conjugamos la información satelital durante el ciclo productivo que estamos implementando y con la información ambiental de la NOAA, Traducimos informes cada semana a cada productor en su Smart de una manera bastante amigable para eh, indicarle el estado que guarda el desarrollo de sus cultivos con indicadores de NDBI, de NDRA, NDBI, etcétera, que implica vigor, salud de la planta, humedad y área comprometida. Eh, con este trabajo lo que estamos pretendiendo además es 
conseguir mucha data para poder ir elevando los procesos y la complejidad de los algoritmos, tal que nos permita además llegar a hacer un censo en todo el territorio nacional con solo imagenología y la aplicación de estos algoritmos que nos permite identificar cuánto se produce, dónde se produce el arroz en el caso de Panamá. La siguiente, por favor. Este tipo de trabajo conlleva entonces el uso de plataformas físicas, el blockchain, la información satelital y la inteligencia artificial para tener ese censo, para establecer un sistema de alertas tempranas de fenología y sanidad del arroz, hacer proyecciones y prospecciones y lo mismo hacer toda la trazabilidad que tiene que y lleva y desemboca en la generación de créditos de carbono que posteriormente van a ser colocados en, una, en un marketplace para su venta en el mercado voluntario tanto nacional como internacional y por supuesto hacer la escalabilidad a más de 2.000 productores de arroz que son los que todos son el 100% del mismo. La última filmina es para comentarles que por supuesto tenemos un conjunto de bases de datos ya muy o bastante amplios que se van a ir desarrollando tanto a nivel de la, de la imagenología satelital como del estado ambiental que le acompaña, pero también tendremos entonces posibilidades de jugar con la identificación, incluso al final del proyecto de, de enfermedades que pueda tener el cultivo y también un tema de prospección y sobre todo estamos hablando de tener un, un, una base de datos de emisiones de gases de efecto invernadero que de manera automática puedan irse contabilizando y conformando esos créditos de carbono. De esta manera, en síntesis, es un proyecto piloto con 100 productores y que estamos eh, trabajando con este tipo de herramientas ya. Es algo que poco se está desarrollando todavía en Panamá. Hay mucho que aprender, como dijo mi colega anterior. Hay mucho que desarrollar, pero sí estamos eh, en áreas pioneras respecto a muchos otros de los países, algunos de los cuales evidentemente están aplicando ya toda esta tecnología digital. Para nosotros, el conocimiento, la formación de, de técnicos, de expertos en el manejo tanto del Big Data como de la inteligencia artificial y su relación con otras eh, eh, tecnologías digitales y físicas, nos parece que es un camino absolutamente importante, estratégico y necesario. Muchas gracias por la, por la atención. Thank you very much. Muchas gracias. So now we will head to the presentation of Dr. Kong Duk Pham. So doctor, if you can unmute yourself, please. Yes. Perfect. Yes. So do you hear me? Yes, perfectly. Okay, wonderful. So first of all, thank you very much for organizing this uh, big event and thank you for the invitation. So uh, next, please. So uh, one of uh, the main uh, problems that we want to investigate in this uh, Intelleris uh, European project is the, um, the, I would say, the, the optimization of the irrigation process. Uh, we all know that um, technology can be deployed in order to optimize usage of uh, agricultural resources in many ways. Uh, but uh, one of the main focus we want to uh, contribute here is to be able to deploy very low cost solutions in order to target the smallholder communities. And we have been deploying low cost but yet efficient uh, IoT solutions in uh, many African countries for the last 10 years in many European projects. So uh, this last project is more focused on on the optimization of the usage of water for, for irrigation. So we are mainly working with uh, North African countries where the climate is normally semi-arid, but uh, you all know the effect of the climate changes and, and a lot of, of our uh, partners there, they, they, they foreseen uh, a shift to, to, to very arid um, condition for, for, for most of the region uh, of uh, these countries. So um, next, please. Thank you. So um, when we're talking about um, irrigation with soil moisture sensors, it is definitely not something new in most of the uh, mind of, uh, of uh, many peoples. But uh, it is actually not as simple as it seems because you just don't uh, 
you just don't just deploy a physical sensors to measure the soil moisture and then uh, and, and then uh, save water. It is not that simple. And, and, and there are many re uh, reasons why the primary is more difficult than you would think. Uh, first of all, when you are deploying the physical sensors, uh, there is a lot of uh, different technologies. Uh, it could be volumetric water content sensors, it could be water potential uh, sensors, could be water tension sensors, using uh, very diverse uh, measurement technologies, could be TDR, FDR, capacitance and resistive and so on. Uh, so this is one thing. And uh, when you when you get the raw data from, from, from your sensors, then you have to uh, decide uh, whether you want to trigger the irrigation or not. And it is definitely, again, something that is not simple because uh, we are facing a lot of, uh, a lot of very uh, different or difficult to get uh, parameters. You, you need to understand the soil characteristic, you need to understand the bulk density, you need to know the soil salinity, and you need to get some kind of uh, insight on the soil textures, on the soil type, because all these parameters are going to impact on the interpretation of uh, the raw data that you are going to receive from your sensors. And of course, if we if we want you to go much further when talking with a plant specialists or talking with our agronomist partners, they, they are telling us that you need to uh, to be able to assess on the evapotranspiration and be able to, to, to model the very complex soil, plant, atmosphere, continuum and so on. So, uh, assume, no, sorry, I, uh, but yes. Um, so, assuming that you, 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 you manage to, uh, to, to pass the, the, the first step, you mean the, sense, uh, the sensing step and then the analysis step, then you also have to decide how much water you want to put in, into your field. And in, in, in this case, you have to take into account the irrigation type, whether it is a traditional furrow with gravitic uh, water irrigation, or maybe more of more uh, localized drip irrigation or sprinkler one. And then you may want to take into account of course the plant, the crop variety, and, uh, and, and if possible, take any relationship with other agricultural inputs in order to be able to, to optimize your, your irrigation process. Next, please. Yes, so um, the, the approach that we, we, we take in this project is uh, what we call embedded intelligence where actually, uh, you know, smallholders in, 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 in many countries, in many developing countries, um, they, they do not have easy internet access. So when we're talking about uh, AI and when we're talking about cloud servers or, 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 or you know, very powerful uh, AI ru running on, 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 on internet servers, then th this kind of technologies can hardly be applied when we're when we are deploying such a system on the field in, in the smallholder farms. So uh, the, the approach that we are take, taking is to embed the whole intelligence into uh, very low cost uh, IoT gateways. So the gateways are here and the, 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 soil, the soil devices are here. And when you receive the data on the gateway, then this is where the whole intelligence is actually uh, is actually deployed in order to, to provide a self-autonomous system for the smallholders. And uh, we are actually uh, developing embedded applications that can be easily accessed uh, through the smallholder farmer smartphones. It is not a mobile application that needs internet connectivity because here again, what we want to uh, we want to give priority is the local interaction between the smartphone and the gateway itself. So it is uh, it is more like a web interface, a responsive interface running on the gateway itself, but displaying on the farmer's smartphones and using the smartphone like uh, like a display in order to be able to interact uh, dynamically with the uh, with the embedded with the embedded application 
And the application that we are deploying actually would like to take into account all the parameters that I previously mentioned, hurricane techniques, the soil types, the geographical areas, the crop type and weather. And of course, it is a very, uh, let's say, um, very collaborative project because we need to talk with agronomists. We need to be able to build data sets and we need to be able to know what kind of intelligence we'll be able to, to, to embed into the, the system. Um, people People, you know, uh, when we're talking about uh, artificial intelligence now, uh, people think that it is quite easy to deploy such a system. But uh, when we're talking about embedded intelligence on agricultural data, uh, the challenges are, are quite big. And one of the challenges is to be able to build the data set itself. So next, please. So one of the uh, main contributions of our project is also to use a very low cost uh, starter kit consisting of uh, soil devices and the gateway in order to build uh, data sets. And uh, the core of the uh, of AI processing is based on data set, but here's the, the, there's a very big challenge is because uh, we need to be able to build data set, but the data set needs to be very consistent in, in order to be able to train the model. So this is one of the um, main challenges that we, 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 we are facing in this project. And uh, we are actually taking two approaches. One more simple approach is, would be to deploy the whole uh, kits in order to get data set from control environment. So we do have partners uh, capable of, of controlling all the parameters of the environment because they are using greenhouses. So it's possible to control the uh, air temperature, to control the, the crop type, to control the whole irrigation process. And this could be uh, this could be used to build the first set of uh, data set. But then what we want to be able to do is to go in uh, outdoor farms and deploy the systems in order to, to get the real, uh, the real data set from the farmer itself. And, and these data sets, the objectives is to try to detect what are the, uh, uh, let's say, the empirical uh, knowledge the smallholder farmers are uh, doing when they are irrigating their culture, their, their crops and their fields. Next, please. So uh, this is my last slide. I, I just want to, to uh, emphasize a little bit on, on the difficulties of applying artificial intelligence into the domain of, uh, uh, of uh, let's say, agriculture data. Uh, when we're talking about uh, artificial intelligence, uh, we have in mind uh, a, a lot of us maybe have in mind uh, chat GPT that has been uh, mentioned several times. Uh, we probably have in mind um, video or, or pictures analysis in order to, 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 to detect it automatically uh, plant diseases and so on. Uh, I would say that um, when we took when we are dealing with with uh, raw data from 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 census, uh, it is very challenging because you have to be able to filter out all these uh, events that are going to occur. Uh, what I what I want to say is when you are deploying your your infrastructures to collect data set or to try to make prediction, uh, then it it is not. Uh, the fact is you are going to have water uh, provided by rain, you are, you are going to have water provided by irrigation, and what you want to be able to do is to uh, really separate which cycle you want to be able to predict. Okay, so I, I don't want to go into much detail, but uh, maybe the message I, I can give as my slide, last slide is uh, AI in agriculture is still a very big challenge when, when we're deploying the, this kind of uh, sensing and, and decision making systems. So, um, and the, definitely more knowledge uh, in, in, in AI is definitely needed because uh, we all know that these technologies have lots of potential, but it's also raised a lot of challenges. So thank you very much for the invitation. And if you have uh, any questions, I'd be happy to answer. Thanks. Thank you very much, Professor. La, 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 la idea de, de esa primera parte, bueno, que... Uh, mm, 
pedida ¿no? uh, por uh, Datum y que me parece bien, uh, bien interesante, era como que uh, tener uh, una visión global uh, de, la, de la situación en la uh, región y especialmente en los países donde uh, empezamos la actividad de, de, de Datum. Uh, ese trabajo lo, 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 lo hizo uh, Constanza uh, como uh, directora, si puedo hablar uh, de esa manera, de, de Datum Latam. Bueno, y pienso que uh, sería uh, interesante, aun si uh, no domino el, el, uh, el asunto como, como ella, pero dar como que una mirada porque es un, fue un trabajo bastante largo uh, recoger uh, esos datos. Así que, uh, bueno, acabamos de, 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 de ver, um, tras experiencias bien, uh, bien concretas, uh, las necesidades de uh, formación uh, profesional, puesto que es el tema uh, del webinar. Uh, en Big Data e Inteligencia Artificial. <coughs> la idea es que las personas que uh, escuchen um, tomen conciencia de la necesidad de, uh, de, 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 de esas uh, carreras y de los productos uh, ofertos por, uh, por Datum. Y uh, bueno, um, de, 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 de yo una, una serie de, 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 de figuras con uh, lo, uh, las fuentes, perdón. Bueno, no se ve uh, quizás muy, muy bien, pero yo sé uh, que uh, esa presentación uh, estará uh, enviada a todos sus participantes. Uh, solo uh, quisiera comentar. De, 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 de forma global, uh, sin um, quitar demasiado tiempo, que uh, todas esas uh, figuras, uh, esos uh, datos que uh, Constanza uh, recogió, llegan uh, a, la, a la misma conclusión, aun si hay disparidades según lo, 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 los países, y disparidades muy, muy, muy fuertes, uh, hay una necesidad en esa región del mundo muy fuerte de capacitación en eh, esos, eh, esos ámbitos. ¿no? Y eh, bueno, eso es un tema general a nivel mundial, esa situación también aplica en Europa, pero eh, acá en esa región del mundo hay necesidades bien fuertes, así que... Uh, yo quisiera que uh, las personas que no sé, eh, numerosas, ¿no? que nos escuchan, uh, tomen conciencia de, 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 de eso, tanto, digamos, la parte uh, empresarial, uh, necesitan skills en uh, varios dominios, y las personas que ya quizás hay también están trabajando que, bueno, uh, subir en competencias en esos dominios y también, bueno, yo sé que hay estudiantes que participan de este webinar mediante una actividad de su universidad, que uh, eso, esos estudiantes uh, sepan que uh, hay esos productos uh, que uh, pueden permitir uh, subir en competencias en dominios uh, muy uh, importantes y pienso que uh, está bien que más allá que uh, esa data, esos datos, esas figuras um, tomadas de bueno, uh, informes internacionales, bueno, eso puede parecer un poco abstracto, pero es un elemento importante y eso más la experiencia, digamos, del, del terreno, uh, las presentaciones que um, escuchamos, pienso que, y bueno, sería mi, 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 mi conclusión, que hay que tomar conciencia de esa necesidad y saber que uh, desde Datum Academy 
pero uh, localmente uh, con Datum Latam hay oportunidades uh, que, uh, que tomar y uh, bueno, no voy a, a, a hablar más, uh, sino que por favor, uh, los que están interesados uh, en uh, tener esa mirada global de la región, bueno, que miren uh, con atención uh, eso, esas primeras diapositivas que integren lo que han escuchado y, uh, bueno, que sepan que uh, hay oportunidades importantes que uh, se presentan uh, acá con Datum Latam, en Panamá, en Colombia, en Dominicana y en uh, México, pero pronto también, uh, quizás en otros países. Gracias, uh, Mishket. Dis di 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 disculpe, disculpe. <ríe> no worries. <ríe> pero uh, me, 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 me pareció interesante no perder ese, ese trabajo, aún si yo sé que uh, van a enviar todo, todo eso. Así que muchas yes, gracias por ese pequeño espacio en forma de conclusión. Y ahora, uh, Mishket, mis, mis, te doy la palabra para seguir con uh, la, la agenda y uh, las preguntas. Thank you. Muchas Thank gracias. You. Thank you. Thank you. So as as I've said earlier, if you have some question, uh, please uh, ask them uh, in the chat. So we have a question. Uh, Philip, can you please uh, take this question as it is written in Spanish? And my Spanish skills are unfortunately the worst. Uh, so I won't trust myself uh, in this task. Um, it's a question from Salcedo Araguren, Aranguren. I, I, will, I will try to say it, uh, to read uh, in Spanish. So, una consulta respecto al piloto ATN Mi blockchain y precisión, uh, innovando junto a productores de cadena de arroz en Panama, cuando iniciaron con el proyecto piloto, ¿cuál es? So, this is the first question. Second question, ¿cuáles fueron los datos re recogidos para iniciar con el proyecto y cuál fue el primer problema identificado. So as I see there is the word blockchain, maybe Dr. Gerardo Escudero or or Philip if you if you can answer. I, I don't know if Okay, thank you. Yes, sí, el, el, el proyecto inició este año en el mes de marzo con el ciclo de arroz de secano y va a continuar todo el fin de año con arroz de riego y continuaremos la réplica en las 100 celas de arroz de los productores eh, todo el año que entra para tener suficiente información. Eh, toda la información estuvo, todo el proyecto precede de otra investigación que también se hizo con 350 productores de arroz en Panamá y de la cual se pudo hacer mediciones técnicas y científicas de la emisión de gases de efecto invernadero también se pudo lograr todo el análisis de costo de producción y todo el acompañamiento en ciclos productivos. Esto dio una base de datos muy amplia, muy importante, al cual ahora se le ha agregado toda la información satelital de Copérnico, Sentinel-1, Sentinel-2, con una amplia gama de base de datos que puede uno recuperar desde el año 2015. Eh, igual el tema novedoso es el uso de blockchain en la plataforma, en la cual se hace, es la plataforma de confianza y se va depositando toda la información y se puede dar eh, acceso a, 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 de acuerdo a, a demanda de la información. Hay que tomar en cuenta que toda esta información es confidencial, son personas en lo individual y que hay restricción para socializar eh, de manera individual la, la misma, así que hay bloques, hay, con, hay, hay conglomerados de información que sí se permite compartir públicamente. Así que uno de los principales temas, no, yo no diría problemas, sino el principal tema o reto ha sido cómo hacer que un productor adulto o a veces con muy escasa eh, educación pueda manejar la información satelital que recibe y la pueda interpretar. Y dos, 
cómo hacer que tecnologías como el, la plataforma blockchain, el tema de trazabilidad, puedan los productores de manera amigable y fácil eh, poder interpretar, subir información, interactuar. Este ha sido el principal reto que hemos tenido y hemos, por supuesto, tenido que usar metodologías lúdicas, educación para adultos y trabajo eh, de, de una manera colaborativa con los productores para poder transmitir con facilidad toda la información de tal manera que los productores se apropien. Así que ese es el gran reto que tenemos. Thank you, thank you very much. So now we have uh, a question for Jorge Lezcano. So Jorge Jesus Quis Quispe Vilaverde is a student from Peru and here is his question. Se han publicado avances en prediagnóstico y diagnóstico de patologías mediante el procesamiento de imágenes de radiografas, muestras de sangre y fluidos. ¿Cree usted que debería cambiarse el enfoque de formación académica de los futuros médicos? Hola, ¿se me escucha? Yes, we can hear you. Sí, con respecto al, al, al tema de eh, cambiar el enfoque quizás en la parte de formación académica de los, los médicos, eh, en la experiencia que nosotros tenemos en Panamá, eh, actualmente eh, estamos trabajando eh, en ideas de capacitación especializada a médicos eh, para la parte, por ejemplo, de procesamiento de imágenes eh, radiográficas. Eh, sin embargo, eh, la percepción general desde mi, de mi parte eh, es que tiene más valor la utilización de equipos multidisciplinarios. Eh, en mi caso, por ejemplo, mi formación eh, profesional es en ingeniería. Eh, sin embargo, tengo estudios de especialización en procesamiento de imágenes clínicas, el procesamiento de datos clínicos, eh, lo que me hace poder quizás eh, entender un poco más el, el tema de los datos y eh, imágenes clínicas. Sin embargo, eh, el, el aporte que nosotros recibimos eh, por parte eh, de la parte médica eh, es sumamente vital para poder que avancen proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial. Eh, el aporte actual de los médicos, eh, más allá de, de la parte técnica en inteligencia artificial, eh, pues en la, la aplicación, la aplicabilidad eh, de estas técnicas eh, en el ámbito práctico eh, en la eh, clínica, ¿no? Entonces, eh, mi percepción es que quizás eh, sí, en el sentido de, de dar una, eh, temas introductorios, que no sabría decir si, si actualmente ya se está haciendo en, en cursos introductorios para los médicos, eh, en donde los profesores hablen de avances eh, en la parte de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. Eh, sin embargo, eh, considero que más allá de incluirlo en un currículum eh, para futuros médicos a nivel, digamos, de, de una licenciatura, eh, estamos hablando de, de temas que pudieran... Eh, trabajarse en temas de especialización, eh, dependiendo de qué tipo de especialización sea, ¿no? Eh, el ámbito médico, clínico, es, es muy, muy amplio y, eh, y es de valor el tema de que pueda haber un, un conocimiento eh, de la parte de inteligencia artificial que es de muchísimo valor eh, para... Eh, la población, sin embargo, eh, debe manejarse desde mi perspectiva de forma interdisciplinaria, eh, con equipos que tengan eh, diferentes tipos de, de especialización. ¿no? Eh, esa sería mi, mi respuesta a esta pregunta. Thank you, thank you very much. So now we have a question for 
Professor Kondung Pham, are the sensors for soil and other things open sources? Uh, would it be possible to have access to the schematic? Yes, uh, definitely. Uh, all the uh, all the schematic for the sensors for the uh, software are completely um, available. Uh, all the uh, development and the achievements are on our GitHub, and we also have a, a website where we we put all the results. So if you search for Prima Intel Iris project, then you will be able to find the uh, project GitHub and then the project website. And uh, I just want to show the kind of devices that that that, that we are uh, uh, producing, and and you can attach various soil sensors. This one is a solar version, and as you can see, uh, the electronic is uh, very low cost. But we do have several versions of the various PCBs in order to be able to build. Uh, to build uh, soil sensors that are still very low cost because the price of the devices is something below 15 euros. So 15, one five, one five and not a five zero. Uh, and then if you add the gateways and you, you, you can have a, a complete system for, for less than, than, than 80 euros. And, and if you want to add more sensors, you can keep the same gateway and you can uh, you can have like 20 or 30 sensors in a farm and the cost would be below 500 euros. And if you want to compare this kind of cost to, to other the commercial uh, product, then of course, uh, these are very much more expensive. expensive. So yes, uh, to answer the question, everything is available, the tutorials, there's a lot of videos showing know-how and so on. So please feel free to, to, uh, to dig into these resources. And if you have any questions, we'll be happy to help. Thank you very much. That was indeed a very useful information to have. So uh, last question is for you, Professor Philippe Agnorte. Este chat GPT y muchas uh, AIs uh, generativas que los estudiantes usan para hacer trampa en las evaluaciones, ¿cuál cree que debería ser la forma de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes a nivel escolar y universitario? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Eh, bueno, quizás ahora que salí de la, de la universidad no, no, no soy la persona más, más adecuada para uh, contestar. Sin embargo, eh, ya que me, me quedé más de 30 años como docente universitario, pienso que puedo atreverme a, a contestar. Pero bueno, con Duque, que sigue trabajando en mi, en mi universidad, eh, podrá eh, completar. Bueno, eh, mi, 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 mi visión eh, frente a ese problema es bastante eh, sencilla. Yo pienso que eh, hay que seguir eh, permitiendo a los eh, estudiantes eh, utilizar... En este caso, bueno, desde unos meses, casi un año ahora, hablamos mucho de ChatGPT, bueno. pero de forma general, eh, bueno, usar las eh, herramientas que, que, que existen. Eh, eso, bueno, la, 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 la pregunta, eh, yo entendí muy bien que es como que evaluar. Bueno, pienso que eh, la verdad ya... Eh, antes de, 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 de hablar de ChatGPT, eh, como docente teníamos como que preocupaciones en cuanto a la originalidad de, eh, de los productos de, de los estudiantes. Ok, es decir que, bueno, si tú encuentras ya una, una cosa toda hecha eh, y, bueno, la, la pegas en un documento, lo entregas al, al, al profesor, ya eh, teníamos... Uh, ese, ese, ese problema. Bueno, se desarrolló software para justamente uh, el tema de, 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 de copia, ¿no? Uh, bueno, pienso que también en una cierta medida se puede uh, utilizar ese tipo de, 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 de her her herramienta, pero hay 
más allá, un, una pregunta importante, decir que de la misma manera que tú, cuando tú haces una, una búsqueda clásica en internet, tú, tú vas a encontrar cosas eh, distintas, ¿no? Eh, y, bueno, es el horror de la persona que busca, y, bueno, eso me parece bien, eso no, etcétera, etcétera. Bueno, igual, eh, hay que cuidar mucho eh, con eh, el tema de, de ChatGPT. Y, eh, bueno, yo sé que eso ocurrió en una, una, una universidad en, en, en Francia. Bueno, al usar la misma herramienta, eh, el, los trabajos de, de los estudiantes, obvio, eran eh, como que eh, similares. Eh, bueno, y eso eh, puede generar dudas, al igual que eh, de parte del docente, al igual que eh, eso no pasaba sin eh, esas, eh, esas herramientas. Pero más allá que la, bueno, la cuestión bien importante de la evaluación, pienso que eh, hay que mm, no dejar esos, eh, esas herramientas eh, bueno, abiertas, ¿no? eh, sino también eh, acompañar el uso de las herramientas. Eso me parece bien importante y con eh, bueno, ejemplos sencillos que ya se encuentran en la literatura, eh, demostrar eh, la, las fallas, porque hay fallas de, de, de la inteligencia artificial, de generativa en este caso, tipo eh, ChatGPT, de tal manera que eh, la, los estudiantes, pero más allá, todos, la u, 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 usemos con una mirada un poco, un poco crítica y, y honesta, pero pienso que uh, hay que dejar usar ese tipo de, de, de herramienta. Gracias. Thank you very much. So I think we're done now with the questions. Um, so the replay of the webinar will be available on our website www.datumacademy.com and on our social media, so YouTube channel, uh, as long as... Oh, there is another, sorry. Uh, yeah, there is another question for Jorge Lezcano. So Jorge, are you still here? To answer this? Yes, yes perfect. Did you get the question in the chat? It's okay. So I don't sí. irritate all eh, your ears with my poor skills. <laughs> no, no, no problem. Eh, ajá, acerca de los datasets o bancos de datos eh, que utilizamos actualmente nosotros, bueno, eh, hay datasets anonimizados. Eh, si nosotros actualmente utilizamos eh, tanto modelos preentrenados como datasets eh, anonimizados. Eh, sin embargo, sí es verdad, hay, un, hay, una, hay cambios eh, en la parte, eh, según, por ejemplo, temas de, de etnicidad eh, eh, por eh, localización geográfica, eh, en la parte de eh, cómo, cómo se presentan. Eh, las imágenes, sin embargo, eh, son, son temas que eh, se van eh, manejando. Eh, los algoritmos tienen la capacidad de, de irse reentrenando basados en, en, en las predicciones que hacen. Nosotros, de hecho, eh, al utilizar eh, modelos eh, entrenados con datasets, eh, digamos, de fuera del país, eh, pues hemos encontrado de igual manera eh, alta eh, precisión, buenos resultados. Eh, sin embargo, eh, una vez ya son desplegados estos algoritmos, eh, son siendo eh, cada vez eh, refinados y entrenados basados en las predicciones que, que están haciéndose eh, y la participación entonces de, de los médicos radiólogos que están haciendo eh, el informe eh, ya, eh, el diagnóstico ya preciso eh, a nivel clínico de, de, esto, de estas imágenes y entonces esto nos permite tener eh, 
modelos que ya son eh, propios, eh, entrenados, eh, basados en, en nuestra población, ¿no? Eh, pero sí, eh, se, usan, se usan mucho lo que son eh, bancos de datos eh, externos anonimizados eh, y son perfectamente viables para eh, iniciar un, un proyecto de, de este tipo. Eh, al menos nosotros hemos encontrado muy buenos resultados con, este, con esta utilización de, de estos datos. Gracias. Gracias. So, as a software, so Jesus is saying, as a software engineering student, I would like to thank everyone for all the resources shared in this webinar. Learning gets easier and more inspiring the more resources are out there. I totally agree with you, Jesus. Greetings from Lima, Peru. Thank you very much for your feedback, Jesus. So, as I was saying earlier, the replay of the webinar will be available on our website and social media on Monday. So thank you everyone for joining us today. And of course, a special thanks to all the speakers for sharing with us such interesting topics. It has been a real, real honor uh, to have you all with us today. It's now the end of this webinar. Uh, all great things have uh, comes to an end, as we say. So I wish you all a very great day or weekend if you're in France. Thank you, everyone, and goodbye, and hope to see you in another webinar or another project. Bye, everyone. Thank you. Bye. Hasta luego. Thank you. Hasta luego. Bye. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos.